ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேரண்டிங் வித் சயின்ஸ் கிளப் ஃபுட் பை லாவண்யா ஃப்ரம் பண்ருட்டி உமன் கிரியேட்டர்ஸ்ல இருந்து இன்றைய சூழல்ல யாருக்கு எப்ப என்ன நடக்கும் எதனால பாதிக்கப்படுவோம் அப்படின்னு தெரியல அப்போ குழந்தைகளோட நிலைமை பார்த்து பார்த்து வளர்க்குற குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா நம்மால தங்கிக்க முடியாது இல்லையா ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா இப்போ எந்த ரூபத்தில் அந்த குழந்தைக்கு ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்ல முடியாது பேரண்ட்ஸ் எல்லா விதத்துலேயும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்கு கட்டாயம் அவேர்னஸ் வேணும் அப்படி ஒரு அவேர்னஸை பற்றி இன்னைக்கு பேரண்டிங்கில் பார்க்கலாமா பிறவி வலைப்பாதம் அல்லது பிறவி கோணல் அடிக்கால் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிளப் ஃபுட் இது ஒரு பிறவி குறை இந்த பாதிப்போடு பிறந்தவங்களோட ஒரு பாதமோ அல்லது இரு பாதங்களோ கீழே சைட்லையோ இல்ல மேல் பக்கமோ உள்நோக்கி திரும்பி இருக்கும் பாதிக்கப்பட்ட கால் வந்து மற்ற சாதாரண காலை விட சின்னதா இருக்கும் காலுக்கு வரக்கூடிய ஐ மீன் இது சில குழந்தைகளுக்கு ஒரு காலால இன்னொரு காலுக்கும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இது குழந்தை பிறந்த உடனே ஐடென்டிஃபை பண்ணி பார்த்து சரி செஞ்சிடலாம் இல்லைன்னா பின்னாடி அக்குழந்த நடக்கும் தருவாயில் பல சிக்கல்களை ஏற்படுத்துமா இது பிறவையிலேயே ஏற்படுத எலும்பு மூட்டு குறைபாடால் மிகவும் அதிகமாக காணப்படுது இந்த வலைப்பாதம் கிளப் ஃபுட் இது ஆயிரத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு ஏற்படுற சான்சஸ் இருக்கு இது எதனாலன்னு பார்த்தா பெரும்பாலும் மரபணு குறைபாடுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடும் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க இது கருவில் இருக்கும்போதே ஸ்டார்ட் ஆகிதான் இது பல சமயங்களில் ஸ்கேன் பண்ணும்போது மியோலி அப்படின்ற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மூலம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாமா கிளப் ஃபுட் உள்ள பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கு சர்ஜரி இல்லாமல் மாவுக்கட்டு பிணை சட்டம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சரி செய்யப்படுதான் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தா குதி காலோட தசை நாரானது கண்டினியூஸாக இருக்கம் அடையுது இதனை ரிலீஸ் பண்ண ஒரு மினி சர்ஜரி செய்யப்படுது இந்த சர்ஜரியின் போது டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு சாஃப்ட் எக்யூப்மெண்ட்டால் அந்த தசை நாரை வெட்டி எடுக்கிறாங்களாம் இந்த காயத்துக்கு ஸ்டிச்சிங் தேவைப்படாது காயம் ஆடுற வரைக்கும் தசை நாரை பாதுகாக்க மாவு கட்டு போடப்படுது மாவு கட்டு நீக்கப்பட்ட நேரத்தில் குதிக்கால் தசை நாள் சரியாக நீண்டு பிறவி வளைப்பாதம் முழுமையாக சரி செய்யப்படுது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு த்ரீ டு போர் இயர்ஸ் வரைக்கும் பிரேஸ் அப்படின்ற ஒரு பிணை சட்டம் போடப்படுது இது வந்து கேர்ள் பேபிஸை விட பாய் பேபிஸை தான் ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக தாக்க சான்சஸ் இருக்கா இதனால் இது பேரண்ட்ஸோட மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னு கவலைப்பட தேவையில்லை இதை தவிர்க்க செய்ய வேண்டியதும் ஒன்றும் கிடையாது குழந்தை பிறந்தவுடன் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் இப்படி ஒரு குறைபாடு உள்ளதா அப்படின்னு செக் பண்ணி அதற்குரிய நடவடிக்கையை ஸ்டார்டிங்லேயே செய்கிறது நல்லது முறையான சிகிச்சை அளிப்பதன் மூலம் ஊனம் அப்படின்ற ஒன்று தவிர்க்கப்பட்டு சாதாரணமாக மற்ற குழந்தைகள் வாழ்வதை போல ஒரு முழுமையான வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள செய்யலாம் ஸோ யங் பேரண்ட்ஸ் இதை ஒரு அவேர்னஸாக எடுத்துக்கிட்டு ஊனம் அப்படின்ற ஒன்று நம்ம குழந்தைக்கு வரவிடாமல் தடுப்பது நல்லது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல மெசேஜோடு அவங்களை நெக்ஸ்ட்டு சந்திக்கிறேன் உங்கள் சப்போர்ட்டையும் கமெண்ட்ஸையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்து இருங்க அண்டல் தன் பைவே ஃ